这是鞋子这是老枪他就在他饺子吧这天到晚除了吃饺子没别的去去把他们玩真乖他咬人吗不咬人这狗特别乖真的不信你摸摸乖真乖哎我记得我家冰箱里还有盒速冻饺子咋
，一眼就看中了，特别好，是法国的，但特别贵啊，一分钱折都不给打，但必须买，不买就不干，不行。是挺好的，我剪的时候特别费劲，是吧？<笑>大夫，你把我的婚纱剪了，我我我还怎么参加婚礼呀、啊？姑娘，你心怎么这么大呀？你都快没命了，还惦记婚纱呢？啊真漂亮，什么做的？值钱吗？老姜说这假水晶，不值钱。不值钱，你这么紧张，大惊小怪。这对老姜有重要意义。喂喂，别碰！这重要意义啊！去，你懂什么呀你？来来来，坐坐坐，等饺子去。饺子马上就好了啊！我再问你一下，为了穿这个婚纱，你除了节食还吃过什么？吃过什么？就有没有吃过什么药？减肥药吃过吗？妈妈，是让我吃过减肥药来着，但我没吃，我没同意、啊。为什么？减肥药那种东西，怎么能乱吃呢？吃不好，会对肝肾功能有很大的损害。我这不也是为你好？你们也知道，现在人跟人打交道，首先看的是外表，对吧？一个小姑娘，你必须好看，你只有好看了，人家才会注意你嘛。阿姨，您是觉得您姑娘不好看是吗？你觉得我好看？呃，好看吧？我好看，我女儿怎么可能不好看呢？是，那你女儿这么好看，你为什么还让她吃药，直接减肥药呢？阿姨是过来人，我多说两句哈。花无百日红，你年轻时候你再漂亮都没有用，只要你老了，没人看你。你姑娘这么年轻，你就担心她没人看了啊？对呀、啊，所以咱们要提高警惕啊，咱们要防患于未然呢、啊。哎呦，你别这么看我，看我我不好意思了。他是病人。阿姨、啊，我觉得你们母女俩的皮肤都挺好的，是吧？怎么保养的呀？我妈让我去香港做了一种新式的美容，特别特别的贵，做一次要一万多呢。什么美容这么贵啊？这你不懂了吧？叫僵尸美容。什么？僵尸，这是目前最安全的一种美容方式。阿姨，你怎么知道这是安全的？我跟你说，就是把你的血给抽出来，然后把里面最好的东西给提炼成一种高级的营养液，再打回到你的脸上，这样呢就可以刺激你脸上的那个细胞啊，那个皮肤的细胞胶原蛋白再生。因为呢，它用的是你自己的血液，所以它有免疫能力，特别安全，也就叫做自体填充。这是目前国际上最流行的美容科技。哎呦，那好处太多了，这一下我也说不清楚。反正都是那个美容师跟我们说的。什么时候做的？一共做了几次？一共做过三次，最后一次是前天。行了，找到病因了，就是因为他做的那个叫叫什么僵尸美容啊？就是因为这僵尸美容，你女儿现在变成这样了？不可能啊，大夫，不可能吧？我是用自己的血打在脸上的。那医生说，自体的东西是最安全的。对，哪个医生跟你说的呀？哦，自己的血就安全啊？这血抽出来要离心，要浓缩，要成分化，怎么保证就没有污染呢？再说了，结构改变了，自体免疫排异反应就都来了。
我跟你们说啊，你们应该有点常识。当这个血液离开人体之后，是最容易污染的，最容易得的病就是败血症，会死人的。你女儿因为年轻，所以她只是自体的免疫出了问题，导致了肾功能衰竭。如果不及时纠正的话，全身脏器都有可能衰竭。真的？对。你别吓我。先约个透析。死吗？只要你不再节食，不再做什么僵尸美容，不再担心自己老了丑了没人看了，好好听我们医生的话，治疗透析，起码这次我不会让你死在我们医院。大夫。我实话实说，我也做了那个僵尸美容，我也打了三次。可问题是我没有他年轻，我身体没有他好，我会不会死啊？目前看你应该就是吓的，没关系。哦。哎哎哎哎哎！哎呦哎呦哎呦！护士，护士，大家去做个检查。阿姨。
老家，饺子，饺子。记得那会儿你跟我说过，为什么要做急诊科医生？是因为你的父母对吧？是因为你想救治更多的患者，对吧？患者来到医院，或者治好了欢天喜地的回家，或者治不好离开人世。尤其在我们急诊科，每天更要面对这样的问题。不管你当初出于什么原因选择这个职业，可做这个职业之前，你必须要想清楚，你每天面对的这些问题，你要有足够强大的心理素质。我有这个思想准备，可是没遇到一个患者死在我手里，我还是难受。你是人，不是神，你就是一个医生而已。要尽力了，对得起患者，对得起自己。你如果不解决这个心理问题，你是当不好一个急诊科医生。每死亡一个患者，你就这么自责痛苦，跑这面壁哭泣，总有一天。现在，现在我就给你说法啊！这个是沈岩患者的所有的报告，都是复印件啊，手术的记录单、急诊病历、验血的报告，还有这份是我们医务处的调查记录表。在这个里边，我附上了我和江主任、何主任的所有谈话记录，还有麻醉师、护士谈话记录都附在上面，所有资料你都可以拿过去啊
哎呦，你弄得还挺全乎啊！可是就你这些东西，有多少是可信的呢？说白了，你们都是一起的，互相隐瞒啊，袒护啊，这还不是很正常的事儿吗？啊！就你调查的这些人，有谁能向着我们说话？沈岩家属，既然你把问题反映到我这儿。我就会以最公正的工作态度，非常认真的去调查。如果你觉得不满意，或者觉得不公正，你可以拿着这些资料到任何地方去告。你也可以让我的上级单位来调查我。是我当时太冲动了，我不应该怪你。搅得状态太严重了，神气也救不回来的。那一刻，我多希望自己就是神气。我一直以为自己挺厉害的，到现在才发现自己就是一个普通人。老姜，别这样，是我不好。就是挺牛的，你不普通伤着没有啊？没没没事。我还有点事儿，我先出去一趟。怎么就成这样？我白天出去办事儿，回来就变成这样了。苗苗什么也没说吗？一个小时在那哭，刚才什么都不说话。那你们不报警吗？苗苗不让啊，不让。我知道了，那个我回头问清楚。你看你这儿损失了什么，我回头赔你。得嘞，快去问到底什么情况。
去哪儿？别问了，去了你就知道了。好好睡觉吧，晚安。有个急诊手术，请您去一下。你说，结婚有什么意思呀？就没结婚的时候吧，你还老担心自己嫁不出去。我觉得现在结了婚了，也就那样。那人怎么了？文文，我们我不想生孩子。哎呀，我真的不想生孩子。哎呀，亮亮，你怀的可是双胞胎。这肚子都这么大了，你千万别再说这样的话了啊！这孩子都能听得见。我妈妈是生我的时候难产死的，这我知道。所以我老觉得说，是我害死我妈妈的。哎呀，你别这么想。你说说孩子，我心里我就别扭。你是怕死吗？你害怕生孩子会死吗？不全是。还有什么？说这种事情怎么可能发生呢？你懂吗？他们第一时间不是要保我，他们犹豫了。所以，如果是我遇到危险的话，他们一定会保孩子，不会保我。哎，你别胡思乱想。再说我们还有何主任，还有刘主任，还有老大呢。咱们医院的妇产科，这这还有那么多的好医生。你没事儿的，别害怕。我昨天晚上又睁着眼睛到天亮，我想来想去全是这些事儿，我觉着我完蛋了。吴亮，你看着我，你看着我。你现在不正常，你今天说的这些都不正常，不正常了，你知道吗？你说我妈妈为什么要生我呀？这孩子我从小没了妈，我没有妈妈疼，我怎么那么倒霉？我现在还得给别人生孩子。去治病，算是吧。但愿能把你这病治好。哦
我到这来干嘛呀？回去吧。你别睡觉。王主任，哎呦，老何呀，你好，你好，跟您介绍一下啊，这是我们急诊科江小琪江主任，哦，这是方主任，哎，江主任你好，你好，哎，老何，你要的卷宗我给你找到了，好，谢谢谢谢这个事儿啊，我还是有印象的。那时候我就在医务处工作，我们医院急诊科两位主任都参加了抢救。很不幸啊，烧伤太严重了，在来的路上已经不行了，所以说我们没有抢救过来，而且当时的医疗手段呢、啊，也远不如现在。心里难受，想哭就哭一会儿吧。其实你早应该来医院查查当年的病历。不敢来，更不敢再进这家医院。我理解，而且事情能过去。并不是医生没有尽职，我相信他们和我们一样，都非常想把你的父母抢救过来。你要坚信这一点。有些人做了急诊科医生以后，更要坚信这一点。谢谢你。可我就别客气了，你也给我治病，那我也得谢你。咱俩不是互为医生，互为患者吗？陈飞给你的吻。刘医生好。哎，过来，过来。不是让你回老家吗？你还在这儿干嘛？哥，我走不掉的。他们知道你在这个大医院里面当大夫，我要是走了，他们是不会放过你的。不是，他们他们，你得罪什么人了？每次问你都不说。哥，你要干什么？报警。哎，不行，哥，你不能报警。你只要答应他们一个要求，只要帮他们一个忙，我就得救了。不是。我能帮什么忙啊？他们，他们需要一个医生。他们到底是什么人？血压、心率和尿量都还可以，啊，感染休克这块也分过关了，可以找回病了。好，七七防水银，大夫刚刚给你拔了双胸深经脉，然后现在重新给你建一条经脉输入，啊，然后给你补充一些营养，还有一些消炎的药。护士，哎，我们今天就这么多水吧？啊，目前就这些，一会儿一会儿还有没有？我要再去看一下医嘱。没什么不舒服的吧？挺好的，挺好的，哪儿好啊？还挺好的。你看看现在瘦成什么样了？来的时候好好的
，现在折腾成什么样了都？这生病住院哪有不瘦的？再说他这段时间反复的手术，也没吃什么东西，都靠营养液维持着，难免会瘦一点吧？啊，你也知道反复手术啊？啊，要不是你们，他能反复手术吗？什么人能经得起你们这么折腾呢？折腾。折腾也不是我们折腾他的吧？他自己生病住了院，这赖谁呢？而且我们干嘛折腾他呀？你以为我们愿意手术啊？有这点功夫，我们看个电影不行吗？你行了，姨吧，我想睡一会儿。你好好休息吧。谢谢你，护士。谢谢啊。他只要有任何不舒服，啊，你叫这边叫我。谢谢大夫，好的，知道了，谢谢大夫啊。怎么了？你冷吗？不冷，我害怕，心里太害怕了。害怕什么？怕我做不好你的手术？我也说不清楚，就是怕躺在这儿。人宰割的感觉，不用担心，很小的手术。你这准备上班啊，下班啊？啊？下班了，但是不想回家。你这怎么能行啊？你这怀着孕呢，这白天工作多累啊，来想连轴转。江主任，你也挺忙的，你就忙你的去吧。我没事。江主任，何主任在手术室奇奇怪怪的，你去看一下吧。好，嗯。怎么了？又犯病了？你吓死我了！你怎么了？没事躺这儿干嘛？今天有一个患者准备手术，上了手术台以后一直在发抖。我问他是不是很冷？不是不是，老是害怕，非常的害怕。我就想啊，作为医生，你做无数台的手术，从来没有在手术台上躺过。我想是。刚才我躺在这儿的时候，我也没，我突然就明白了，当一个人把身体和生命交给一个陌生人的时候，内心是何等的恐惧。有人说，世界上最遥远的距离是病人躺在医生眼前，可医生只看到病，没看到人。所以我决定了，以后手术之前，我一定要握一下病人的手，让他安稳，让他放心。即便我没办法。何主任，你是我的病人，让我先握着你的手。你也是我的病人。值班，你早点回去休息。好，休息了陪你吧。哎，咱们这是要去哪儿啊？啊？要动一下都不行吗？啊？咱们真的有必要这样吗？每年在秋天的时候，都会有病人这样来问我们。
大夫，为什么我每年都会在这个固定的时间段感冒呢？我们在询问病情之后，发现病人的描述是这样的：他会说自己咳嗽、流清鼻涕、不停打喷嚏，同时持续的时间是两到四周。并且吃了各种止咳类和感冒类的药物都没有明显的效果。那么我们想告诉您，您不是感冒，而是季节性过敏。那么怎么来区分感冒和季节性过敏？今天就来分享一些小标准，来清晰地帮助您排查自己的病情。第一，每一年病症都会在一个固定的时间段发作。第二，不停地打喷嚏，同时伴有流大量水一样的清鼻涕，同时伴有眼睛、耳朵和嗓子的发痒症状。第三。干咳却没有痰，同时也没有发热、咽喉肿痛和身体酸软等症状的发生。第四，吃了各种止咳药和感冒药都没有明显效果。那这个时候就请您到医院进行过敏的排查，确定自己是否过敏。如果您是过敏的话，请遵循医嘱进行抗敏和脱敏的治疗。最后要提醒大家，清晰地了解自己的病情，对症下药才是帮助自己最好的方式。转眼风云突变，昨天已成为过眼云烟，明天为何如此遥远？愿意为人生路途遥远，谁知尽头已在眼。眼前，恩怨情仇就此了断，生死离别不忍说再见。今天的分分秒秒都是对上。都是对生命最深情的